ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ അപ്രോച്ച് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷനിൽ നാല് സ്റ്റേജാക്കി ഒരു ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തില്ലേ ഒന്നാമത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് അതിന് രണ്ടിനും കൂടി ചെന്നിട്ട് പ്രീ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയാം ദെൻ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ അപ്രോച്ച് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരാ ഹെൻ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരാളെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹെൻറി ഫയോളാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ ആരാണെന്നും അയാളെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽക്ക് അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹെൻറി ഫയോൾ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് അയാൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അയാൾ എന്ത് പറയാം മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് ആര് ഹെൻറി ഫയോൾ എന്ന് പറയാം കാരണം അയാൾ മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റിലോട്ട് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനേ ഇന്നത്തെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയി വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളുമാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ജനറൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഇന്നും ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റേഴ്സും മറ്റുള്ള കമ്പനീസൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ജനറൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഇനി ഫയോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിലെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഫയോൾസിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് രണ്ട് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മൂന്ന് ഡിസിപ്ലിൻ നാല് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെമിനറേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സ്കേല സ്കേലാർ ചെയിൻ ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെന്യർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എഡ് സ്പിരിറ്റ് ഡി കോഡ്സ് ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓരോ പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഇടയിലും ഓരോ വർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഷുഡ് ബി അസൈൻഡ് ടു എ പേഴ്സൺ ഫോർ വിച്ച് ഹി ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്വെറ്റഡ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും സ്വെറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഏതാണോ അതെന്ത് ചെയ്യണം അയാൾക്ക് ഡിവൈഡ് അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോബ് ഏതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡ് അപ് ടു ദ സ്റ്റേജ് വർ ഇറ്റ്സ് ഒപ്റ്റിമം ആൻഡ് ജസ്റ്റ് അയാൾക്ക് മാക്സിമം രീതിയിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ജോബ് എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലെവൽസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ലെവൽസിലും ടോപ്പ് ലെവലിലും മിഡിൽ ലെവലിലും ലോവർ ലെവലിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫെൽ ഹാസ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ടു ടേക്ക് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും അയാളുടെ കപ്പബിലിറ്റി അയാളുടെ എഫിഷ്യൻസി അയാളുടെ സൂറ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ വർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലായാലും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലായാലും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വർക്ക്
ടു പെർഫോം ദാറ്റ് വർക്ക് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പേഴ്സൺസിന് ഓർഡേഴ്സും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോറിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഒബേ ചെയ്യാനും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിനെ എന്ത് പറയാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതോറിറ്റി ഈസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് എ സുപ്പീരിയർ ടു ഗീവ് ഓർഡേഴ്സ് ടു സബോർഡിനേറ്റ്സ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അതായത് ആ സ അയാളുടെ അണ്ടറിലുള്ള ആ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഡ്യൂട്ടി ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പെർഫോം ബൈ വെർച്ച് ഓഫ് ഹിസ് പൊസിഷൻ അതായത് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി അതായത് ആ ഓർഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് ഇത്ര സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യണം ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം എന്നുള്ള ഓരോ ഓർഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് സുപ്പീരിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ആ അതുപോലെ അയാൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ബാധ്യതയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദർ ഷുഡ് ബി എൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോറി എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എംബസൈസസ് ദാറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് ദയർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബേ ദയർ ഓർഡേഴ്സ് എന്താ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് എന്താണോ പറയുന്നത് അവരുടെ ഓർഡേഴ്സും അവരുടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അവർ നം അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഒബേ ചെയ്യണം അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സബോർഡിനേറ്റ്സ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ബിഹേവ് ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദ മേക്ക് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഒബീഡിയൻറ്റ് സുപ്പീരിയർ എന്ത് ചെയ്യണം സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് നല്ലൊരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പെരുമാറണം നല്ലൊരു രീതിയിലായിരിക്കണം അവർക്ക് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരത് ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ചാടിക്കയറി അത് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു അയാളുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഡേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല പോലെ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് സച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് ഒബ്സേർവ് ദർ വിൽ ബി നോ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ സബോർഡിനേറ്റ്സും സുപ്പീരിയേഴ്സും തമ്മിലൊരു നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസിപ്ലിൻ നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ദെൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഫയോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം വൺ സുപ്പീരിയർ ഓൺലി നമ്മൾ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഓർഡേഴ്സും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാ ഓൺലി വൺ സുപ്പീരിയർ അതായത് അയാളുടെ മുക മുകളിലുള്ള ഒരാൾ ഒരു സുപ്പീരിയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ഓർഡേഴ്സ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഈ റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ഹി ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇന്നാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു അയാൾക്കൊരു നാല് മാനേജർ നാല് അയാളുടെ അയാളുടെ മുകളിൽ നാല് സബോ സുപ്പീരിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാലാളും
each group of activities having the same objective must have one head and one plan adayidu each group of activities having the same objectives same objectives aitulla same objective ulla group of activities ani cheyumba illa endanna irukkam oru head um oru plan um aayirikanam undayirikkendathu allade matte oru vaadu plans um karyangal oru vaadu under la oru vaadu head um oru vaadu person control cheya angane onnum aayirikkirathu endu unity of direction le one head and one plan oru head um oru plan um aayirikanam endundayirikkendathu objective ne undayirikkendathu that is the unity of direction ini subordination of individual interest to general interest while taking any decision the general interest the interest of the organization as a whole should be preferred to individual interest or organization either a decision said a combo and they are individual idol a link a organization the whole idol a muru and I tell a decision to know key telling you about the interest to know key tied you can amend the end of the support superior or a ഡിസിഷൻസ് എടു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അയാളുടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആയാലും സബ് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ആയാലും സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പീനിയൻസും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഐഡിയാസും അവരുടെ കാപ്പബിലിറ്റിയും അവരുടെ സ്കിൽസും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ദാറ്റ് ഈസ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ ഏഴാമത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് റെമ്യൂനറേഷൻ ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതൊരു പേഴ്സണും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഓർ റെമ്യൂനറേഷൻ സാലറി കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിട്ടായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഗീവ് ഫെയർ വേജസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഫെയറായിട്ടുള്ള അവർ അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ജോലിക്ക് ഫെയറായിട്ടുള്ള ഒരു വേജസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മാനേജ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ബീങ് റൈറ്റ്ലി പെയ്ഡ് ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനേജേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയിലെ എംപ്ലോയി എന്തായിരിക്കണം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് റെമ്യൂനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസിൽ പറയുന്നത് അതായത് എംപ്ലോയീസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫെയർ വേജസ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കണം എംപ്ലോയി എന്ത് ചെയ്യണം ആ സാലറിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം ദെൻ അടുത്തത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ all the decision making powers are vested with the top level management there is said to be centralization എല്ലാ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവേഴ്സും ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ പവേഴ്സും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിന് പറയുന്ന പേ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് സെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ മീൻസ് ഓൾ ദി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവേഴ്സ് ആർ വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ പവേഴ്സും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഈഫ് സച്ച് പവേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഗിവൻ ടു ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പവേഴ്സ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള പവേഴ്സ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിന് എന്ത് പറയും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും സെൻട്രലൈസേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും സെൻട്രലൈസേഷൻ മീൻസ് ദ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഫ്രം ലോവർ ലെവൽ ടു ടോപ്പ് ലെവൽ അതായത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ടോപ്പ് ലെവലിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ആ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അവർ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക അതിന് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് ലോ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പവർ എന്ത് ചെയ്യും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോവർ ലെവൽ മാനേ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കും ആ ഒരു ഇതിനെന്ന് എന്ത് പറയുക ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സ്കേലാർ ചെയിൻ സ്കേലാർ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് അറേഞ്ചിങ് ഫ്രം ദ അൾട്ടിമേറ്റ് അതർ ടു ദ ലോവസ്റ്റ് റാങ്ക് അതായത് ഈ സ്കാലാർ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ ആണ് ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് പോലത്തെ ഒരു ചെയിൻ ആണ് അത് സുപ്പീരിയേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ആര് ലോവസ്റ്റ് റാങ്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സുപ്പീരിയർ ടു ലോവർ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടായിരിക്കും ഈ സ്കാലാർ ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോക്കൺ ചെയിൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ടു സബോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമൺലി ആയിട്ട് പറയുക ഒരു സ്കാലാർ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുക ടോപ്പ് ലെവൽ ടു ലോവർ ലെവൽ ആയിരിക്കും നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും സ്മോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അതോറിറ്റി ഒക്കെ ഒരു ചെയിനിലൂടെ പോവാം പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്കാലാർ ചെയിനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ആ ഒരു ഫ്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രോക്ക് ചെയ്യും ബ്രോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുപ്പീരിയറും സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ബിക്ക് പോവും ബി എന്ന് ഓർഡേഴ്സും മറ്റുള്ള അങ്ങനത്തെ പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും സിക്ക് പോവും അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോവും അതെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ സിയിൽ നേരെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് ബിക്ക് പോവാതെ സിക്ക് അങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുക അതായത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കേലാർ ചെയിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഓർഡർ ടെൻത്ത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓർഡർ ഈ ഓർഡറിൽ ഓർഡർ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഫയലിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സേസ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡറും സോഷ്യൽ ഓർഡറും മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വസ്തുക്കളെ തിങ്സിനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ് ഫോർ എവ്രിത്തിങ് ആൻഡ് എവ്രിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് അതായത് അത് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സാധനം വെക്കണം എന്നാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് കോൾഡ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ പപ്പിൾ അല്ല പ്യൂപ്പിൾ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് കോൾഡ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡറും സോഷ്യൽ ഓർഡറും മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലകത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ
എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെ കൈൻഡ്നെസ് എന്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് സ്വെറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വലായിട്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെ ഏത് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കണം മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ ഐഡിയാസും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അവർക്ക് കൺസിഡർ നമ്മൾ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അവരിൽ ആ എംപ്ലോയീസിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ ഈ എംപ്ലോയീസിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഞങ്ങൾ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സാലറി തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആരെത്തും എംപ്ലോയീസ് എത്തും അതെന്ത് ചെയ്യുക കമ്പനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്നെസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെന്യർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അയാൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവിടുന്ന് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വഴിയായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എംപ്ലോയീസിനെ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ നെസസറി ട്രെയിനിങ് സോ ദാറ്റ് ദ ബിക്കം പെർഫെക്റ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അവർക്ക് അവരുടെ ജോബിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും മറ്റുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നോളജും ഉള്ള മോട്ടിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ആ ജോലിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരെന്തായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെന്യർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ മാനേജേഴ്സ് വുഡ് എൻകറേജ് ദയർ എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജേഴ്സ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനോട് ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് മറ്റുള്ള എന്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം മാനേജേഴ്സ് എംപ്ലോയീസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് തിങ്കിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാൻസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവരെന്ത് ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അവനൊരു തുടക്കം കുറിക്കുക അതാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എക്സ്പിരിറ്റ് ഡീ കോഡ്സ് എക്സ്പിരിറ്റ് ഡീ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയന് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഉലക്കമേലും കിടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഏത് എക്സ്പിരിറ്റ് ഡീ കോഡ്സ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിയൻ ഈ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ടീം വർക്ക് അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടീമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഒരാൾ മാത്രം ഒരു അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക മറ്റേ ആൾ വേറൊരു വേറൊരു ഇതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആ ഒരാൾ നൂറ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഒരാൾ നൂറ് പ്രൊഡക്ഷ
uh, it's a right of a superior to give orders to subordinates subordinates in orders kodukkanulla oru rights ne aanu endu vannittinge authority ennu parnittundengile then uh, su, uh, responsibility ennu parnittundengile is the obligation to accomplish objectives objectives accomplish cheyanulla oru obligation aanu endu vannittinge responsibility then discipline uh, employees um subordinates um tamile nalloru disciplines nalloru relationship undayirikanam then unity of command adayathu uh, subordinate oru superior nu maatra irikanam orders receive cheyandathu unity of direction le one head and one plan then subordination of individual interest to general interest remuneration centralization and decentralization scalar chain order equity stability of tenure of person initiative spdt code decodes okay thank you